。二月三号晚，华为老总任正非第一次因为道歉登上热搜榜。原因其实很简单，任正非在华为内部新生社区就注册姚安娜商标事件，向全体员工道歉。同日，任正非签署了一份关于对技术探索团队和个人回溯激励的决议的文件。简单说，就是鼓励员工多干活，目的应该是转移大众视线，缓解网络上对姚安娜的骂声。一天签署两份截然不同的文件，可见任正非对小公主姚安娜的护犊之心。但是，华为大公主孟晚舟可就没那么幸运了，至今仍在加拿大被非法拘禁。那么，是否任正非对小女儿太偏心了呢？现在一起跟随小野传说，带您一起剖析背后的真相。首先，请先允许小野为大家介绍任家的家庭结构。任老总年轻的时候也是个风流才子，他先后一共有两个妻子，一个是他的第一任妻子孟君，另一个是他的第二任妻子姚玲。两个妻子一共为他生下三个孩子，分别是长女孟晚舟、儿子任平以及小女儿姚安娜。大家可能会奇怪，为什么除了儿子，其他两个孩子都不姓孟呢？这就要说到任正非的第一段婚姻了。年轻时候的任正非家庭并不是很好，而孟君家一家从政，家庭环境优越，长得漂亮，学习又好。真可谓是白富美了。任正非在成名后接受采访也坦言，自己当时就像是癞蛤蟆，不知道孟君是怎么看上自己的。后来任正非就以入赘的身份和孟君结婚，并生下了两个孩子。有消息称，入赘后的任正非将自己的名字改成了孟正非，所以他们的儿子和女儿自然也都和妻子家姓孟，所以他们的儿子一开始也不叫任平，而叫孟平。至于之后为什么改名，各位看官别着急，小野之后为您揭秘。在孟君和孟君父亲的帮助下，任正非的事业走向了上坡路。他先是来深圳南海石油公司属下的公司当经理，积累了不少的工作经验和人脉。正当任正非准备干出一番大事业的时候，因为一时疏忽，轻信了他人，被骗了两百万。任正非因此而被公司解雇。孟君很快就知道了这个消息，心高气傲的她怎么可能接受丈夫的失败？一怒之下决定和丈夫离婚。任正非净身出户，遭遇事业和婚姻的双重打击，任正非的人生到达了低谷。在种种刺激之下，任正非回到了贵州老家，凑了两万多块钱，杀回深圳，准备东山再起。同年，他在深圳创立了华为企业。创业之路注定是艰难的。创业之初的华为公司随时面临倒闭的可能，任正非更是恨不得一天二十四小时都扑在工作上。这时候，年轻又漂亮的秘书姚玲走进了任正非的生活。姚玲在工作上很能干，是任正非的得力助手。而任正非一心拼事业，难免忽略了生活。于是，姚玲除了任工作上的秘书，而且慢慢的开始为任正非安排生活上的事宜。在朝夕相处的日子里，他们互生情愫。虽然年纪相差三十多岁，但两个人都很有主见，很快就走到了一起。夫妻同心，其利断金。华为在任正非和姚玲的努力下，很快就在市场上占据了一席之地。婚后，姚玲辞去了工作，安心在家里，成为了任正非身后的女人，为他打理家务。之后，他们的女儿出生。有传言称，因为嫉妒孟君，所以姚玲向任正非提出要求，自己的孩子也要和自己姓。而意外的是，任正非居然同意了，这就有了之后姚安娜的名字。此时还叫孟平的儿子决定投靠老爸任正非，要求在华为分一杯羹。小野也不知道任孟两家私下是否达成了什么交易，反正儿子的姓氏改了过来，而女儿还是跟着母亲姓。和大家透露一个小八卦：现在任正非的秘书是一位八零后的四川辣妹子，名字叫做苏薇。她长相甜美温柔，深得任正非的喜欢。有传言称她是任正非的第三任妻子，但是小野一直没有找到官方的消息。如果传言是真的，两任妻子都是秘书上位，小野怎么看都觉得不像偶然呢、啊。任正非的妻子介绍完了，接下来请允许小野为大家介绍他的三个孩子。有人说了一句顺口溜来总结任家孩子。孟晚舟打江山，任平守江山，姚安娜追求自由。任正非的儿子任平在网络上的资料不多，所以我们就不多加赘述了。今天主要是将两位公主放在一块进行 PK， 对比姐姐孟晚舟，姚安娜应该算是幸福很多了。孟晚舟陪着父亲一起将华为做强做大，因此也被不少人称她为华为未来的接班人。而姚安娜出生的时候，华为已经成为中国电子产业的巨头，说她是含着金汤匙出生的公主，真的是一点都不为过。在小野看来，任正非老来得女是真的很爱这个女儿了。
。纵观其他豪门富二代，一个个活得如履薄冰，就怕一不小心给家族蒙羞，进而失去继承权。可是姚安娜不一样。他第一次出现在公众视野里，是在2018年，由赌王何鸿燊的女儿何超欣引荐，参加了巴黎名媛舞会。有网友说，何超欣的母亲梁安琪一直想撮合儿子和姚安娜在一起。更有传言说，姚安娜是赌王钦点的儿媳妇。但是事实是，姚安娜根本看不上赌王的家产。从另一方面说，姚安娜的退出也给了奚梦瑶豪门扩招的机会。当然，这是后话。事实是，姚安娜在舞会上与比利时王子翩翩起舞，打响了成名的第一战。之后，父亲任正非为了给女儿撑台面，向来低调的他破例接受了巴黎竞赛画报的采访，和妻子女儿一起拍摄了一张全家福。这是此前两个子女都没有享受到的待遇。在这次活动中，姚安娜透露出自己不愿意像姐姐一样到华为工厂工作，自己更喜欢时尚的工作，希望以后进入娱乐圈，从事娱乐相关的工作。本以为小公主只是说说而已，没想到她还真付诸到行动上来。姚安娜大学时曾在路易威登集团意大利办公室做过实习生，之后更是和袁九儿、何超欣一起组成了临时女团，大跳《创造幺零幺》的主题曲，被网友戏称为“千亿女团”，赚足了热度。二零二零年五月，姚安娜从哈佛毕业，回国后进入迪奥公关部工作，之后迅速在社交圈和时尚圈活跃起来。去年九月份登上杂志《Taylor》的封面，之后又出现在时尚芭莎旗下子品牌芭莎珠宝的封面上。您是不是和小野一样，认为小公主做到这样应该差不多了 ？No No No。今年刚开年，天昊盛世就发布新闻，称已经和姚安娜签约，将正式出道。之后，任正非公开表态支持姚安娜追求梦想。获得老爹官方支持后的小公主，又是录制纪录片，又是发布新歌和 MV。讽刺的是，在纪录片里，姚安娜苦笑着说：“大家都在叫我什么公主之类，一脸无奈。”但是在新歌和之后的通稿里，不止一次利用公主进行营销。在纪录片中，姚安娜委屈地说：“不知道为什么大家都喜欢姐姐，不喜欢我。”当时我看视频，小野真的好想告诉姚安娜原因。你姐姐孟晚舟一开始就在华为的基层做起，但她从不拿任正非大女儿的身份说事，陪着父亲多年开疆拓土，一步一步走上华为重要职位。孟晚舟初次登上媒体，也不是什么花边新闻，又或者是要证明自己，而是被加拿大逮捕。但身在狱中，处于他乡，孟晚舟也没卖过一次惨，言辞中没有小我，反而字句全然是祖国、人民、未来。以上是公理，再谈私理。姚安娜不喜欢华为工厂枯燥的生活方式，孟晚舟难道就喜欢吗？小野觉得，孟晚舟当初陪父亲打天下，应该有一半也是出于无奈吧。父母离婚，父亲孤注一掷创业。如果自己再不陪着父亲，那么父亲该多痛苦啊！所以从某种程度上说，如果孟晚舟也自私地去做自己喜欢做的事情，那么如今的华为是怎样，还真的没有人知晓。换句话说，如果没有孟晚舟，哪里有你姚安娜现在自由自在地追求梦想呢？从这个层面上说，姚安娜与孟晚舟根本不是一路人。姚安娜在姐姐身在狱中，不仅不关心姐姐的安危，还公开质问为什么大家不喜欢我。小野不仅想问大小姐，大家凭什么要喜欢你呢？另一方面，小女儿出道，任正非不仅砸钱给资源，而且帮女儿注册商标。但是大女儿可就没有那么幸运了。小野在网站上随便检索了一下孟晚舟，发现她的名字早就被抢注了，而且有相关的 APP 显示，注册孟晚舟商标的办理机构，从北京到宁波再到广州的公司，分类有方便食品、有广告销售等，可谓是涵盖了生活的方方面面。注册日期也是近两年，随后又纷纷注销，致使商标无效。当然，我们不能否认任正非可能是吸取了大女儿的教训，才想着先下手为强。但是不管怎么样，任正非对小女儿的宠爱洋溢在生活的方方面面，但对大女儿的关心当真很难搜寻到踪迹。最后，小野也希望任正非能够将对小女儿的爱分一点到大女儿身上。毕竟他才是陪你开疆扩土的功臣啊！我是爱生活、爱刨根问底、追求真相的娱乐圈名侦探小野，就此别过，咱们江湖再见。